హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎంఎల్టీ హెల్దీ బ్లాగ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పారామెడికల్ బోర్డ్ హైదరాబాద్ ఇది కంబైన్డ్ పారామెడికల్ రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట జనవరి టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది ఎం డిఎంఎల్టీ క్వశ్చన్ పేపర్ అనమాట పేపర్ టూ అంటే సబ్జెక్ట్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ పారాసైటాలజీ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది టోటల్ ఎయిటీ మార్క్స్ అనమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ గురించి ఇది ఆల్రెడీ నేను వీడియోస్ డిస్కస్ చేశాను లింక్ కింద ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దీంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క పార్ట్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే హోల్ బ్లాక్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అయినా ఇవ్వచ్చు అనరోబిక్ కల్చర్ మెథడ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఎగ్జోటాక్సిన్స్ అండ్ ఎండోటాక్సిన్స్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోపీ వాటి ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ డిఫరెంట్ స్టెయిన్స్ అండ్ డిస్క్రైబ్ యాసిడ్ ఫార్ స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ ఈ వీడియో నేను చేసిన డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి డిఫరెన్షియల్ స్టెయిన్స్ అండ్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ డీటెయిల్ యాసిడ్ ఫార్ స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది కూడా నేను వీడియో చేసినాను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అండ్ క్లాసిఫై స్టెరిలైజేషన్ డిస్క్రైబ్ స్టెరిలైజేషన్ బై డ్రై హీట్ మెథడ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ జనరేటెడ్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబరేటరీ నెక్స్ట్ వైడాల్ టెస్ట్ గురించి నైన్త్ క్వశ్చన్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్స్ క్లాసిఫై చేయాలి దాని యొక్క డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ టైప్ ఫోర్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ గురించి చెప్పాలి అండ్ స్టూల్ ఓవా సిస్ట్లు ఆ యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఎట్లుంటాయనే చూసుకోండి మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ స్టూల్ ఎట్లా చేస్తారు అనేది రాయండి అండ్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చి బ్లడ్ పారాసైట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి డీటెయిల్గా రాయమన్నారు అండ్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సీనియర్స్కి మీ జూనియర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్